Hierdie video sal jou meer oor leidende vorm verduidelik. Leidende vorm, passive voice, is wanneer jy die onderwerp en voorwerp in een sin omruid. So in Stompie, dat is de S en de O, the subject en the object. Ons gebruik die leidende vorm vooral in nieuwsberichte. Nieuwsberichte is news um, reports. En ons kan dit ook gebruik zodat so alles niet diezelfde klink in een sin nie. So, jy kan een bykie met die onderwerp begin in plaas van die voorwerp en dan kan jy weer met die voorwerp begin in plaas van die onderwerp en so aan. So, kom ons kyk hoe werk dit. I'm going to show you an example first and then I will teach you how to do it. So, hier is een voorbeeld van een sin wat reeds in die leidende vorm is. Die bal word dier die man geskop. So, as jy daar oor dink, wat het verander in die sin? Wat is vreemd in hierdie sin? So what is different usually? Usually you would start with die man, not die baal. And then all of a sudden there's this woord dier in a sentence. Okay? So this is some of the things that actually changes when you um, change a sentence from uh, active to passive voice. Van bedrijvende vorm na leidende vorm. Hierdie is die oorspronkelijke sin. So as jy weer terug gaan naar die vorige ene, dan sal jy sien die sien skop die bal verander na die bal word dier die sien geskop. Here is the two examples next to each other. So the first one, die sien skop die bal, is in bedrijvende vorm, active voice, en die volgende ene, die bal word dier die sien geskop, is de passive voice sentence, dus die leidende vorm sin. Nothing changed about the tenses or anything else like that. The only thing that changes is the sentence itself where the object and the subject switches around and then the woord dier and a g at the end of skop. You see, woord dier is een geskop. Which can be confusing because now you're thinking it's past, past tense, but it's not past tense. Here you will see the subject and the object. The onderwerp is die sien en die bal is die voorwerp. Maar ons wil dit verander. So nou moet die bal eerst kom en dan die sien. You can't say that the ball is kicking the boy. That's why you have to say that the ball is being kicked by the boy. And that is why you'll say die bal word dier die sien geskop. So kom ons kyk na een paar stappe zodat so jij jy dit self kan doen. Nummer 1. Ruil die onderwerp en die voorwerp om. Switch around the subject and the object. Nummer 2. Kyk in wat er tyd dit is. See which tense it is written in. There's three different rules for the three different tenses. So vir die eerste ene, teenwoordige tyd, sal jy woordeer en ge insit. Vir verlede tyd, the het changes to is, en it's is deer en ge. And then, in the future tense, to kom in tyd, you will add, sal deer ge, plus a woord at the end. But I'll show you how to do that now. Dan verander voornaam woorde ook. Ek verander na my, jy verander na jou, hy verander na hom, en sy verander na haar. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld. Michael eet a mango. Wat is die onderwerp en wat is die voorwerp? What is the subject and what is the object? Okay. Michael en die mango. En wat er tyd is dit? It is a present tense sentence. Dit is a teenwoordige tyd sin. So, jy gaan voor, dier en ge gebruik. Is daar voornaam woorde wat moet verander? Are there any pronouns that need to change? No. So, you don't have to worry about that one. So, hier is die antwoord dan. A mango word dier Michael geëet. Word dier and the ge at the end. Because it is presenting. En hier die ene, ek het Shrek gekyk. Nou, dit is een verlede tyd sin. So, hoe gaan jy dit verander? En daar is ook een voornaam woord, a pronoun. So the pronoun also needs to change. Ek het Shrek gekyk. Shrek is dier my gekyk. Can you see? 
Hate changes to s, but you still have the ch at the end. But ak also changes. Ak changes to dear my. Hy sal groente koop. He will buy vegetables. Wat sal verander? Hierdie is in die toekomende tyd. So vir toekomende tyd sal gebruik ons sal dier en volt. En ook, daar is a voornaam voor. There is a pronoun. Hy. And hy changes to hom. So let's look at the answer. Groente sal dier hom gekoop word. Makkelijk, makkelijk. So kom ons kyk vanaf weer na die stappe. So which steps you should follow when you change a sentence from bedrijvende vorm to leidende vorm. Nummer 1. Wat is die onderwerp en die voorwerp? Identify them. En wat ter tyd is dit? Onthou, vir toekomende tyd gebruik jy woord dier en ge. Vir verlede tyd gebruik jy is dier en ge. En dan vir toekomende tyd gebruik jy sal dier met een ge aan die einde en woord. En dan moet jy ook vraag nummer 3, is daar voornaam woorde wat moet verander? Are there any pronouns that needs to change? Then you start again. Yay!